，让开！大人，发现了一具尸体。尸体找到了吗？都找到了，大人。嗯，别哭了，公公有话问你。你们醉月教坊没了几个人呢？回公公，公公一定要给我们做主啊！我的醉月教坊头牌救月小姐和丫鬟都在里头了呀，救救他们呀！大人，都搜过了，除了这具尸体，什么都没了。回，是。上书成功文，上书成功文，上书成功文，你是何人？啊，那是我们家少卿裴大人。就压下碎了，梁大人。来来来来，你看，就什么事儿啊？不好意思啊，尚书省来了公文，请大人过目。来来来来，看这次我们买大，我买小。哦，看看这个。来来来来来，来给。我就是一个机缘着火死的人嘛，至于让尚书省亲自查呀？大人，不如让卑职去查。再来点，再来点，快快压！快点，快点！谢大人赏识，快快，快快快快，哎，快！大人，我们现在是不是要去醉月教坊？不，没那么简单。先惊动了神策军，又是尚书省下文，这绝不是一件纵火案，怕会牵连甚广。吁、嗯。瞧一瞧，看一看啦！这绝世之画，不看就后悔啦！瞧一瞧，看一看啦！这天子脚下第一书画大家，画风啊是刚柔并济。这是谁的画作？这人呢，名叫裴准啊。这幅画啊。乃是他封笔之作。画完这幅画之后，他遁入大漠。后来啊，听说被人劫杀了，死得很惨。我其实也不想卖这幅画的，嗯、但生活所迫，没办法。行，我买了。那给。哎，过来看看啦。苏燕南，见鬼了！你别跑，又冒充我的名义，到处招摇撞骗。哎，别跑！你别跑，我找你是有事儿帮忙。我不帮不帮，你别闹！这月教坊死了人，怎么会惊动了神色君？哎，为什么又落到我们大理寺头上？啊，为什么死了一个人，却失踪两个？哎，你怎么知道的？我帮你，对我有什么好处啊？你就那么确定你能破得了这个案子？你也知道，这个案子不简单。那你是不是有点太小看我苏燕南了？半年，怎么样？一年。你也太狠了！顶多管你到重阳。成交。我说神探，你怎么说话不算话呀？我怎么就说话不算话了？你光顾着喝我的酒了，你也不问问我到底查到什么线索了？下一步到底该怎么办呢？嗯
你想怎么办？我怎么知道怎么办？所以呢？所，什么所以？说。谁派你们来的？案发当日，我正巧在案发现场。这醉月教坊啊，一共失踪了两个人，一个是他们的艺妓，而另外一个是婢女，而死的那个正好是婢女。哎，你别吹牛了，你连尸体都没见着。你怎么知道死的就是婢女，不是艺妓？答案就在那儿。这长安城中啊，妓院分南部和北部，这南部呢多为官妓，而这北部多为私妓。而案发地点醉月教坊呢，就在长安城的北部。这这么大的一个美女，到了醉月教坊里面。这就是疑点啊！疑点，对。你想想，哪儿有凤凰不攀高枝的呀？他怎么会去司祭而不到官祭呢？正所谓“长日抬痕心，今日踏破门”。可是他放出一句话：“今生只等一个人。”谁？当今圣上。<笑>好大的口气！也不是所有人都不得见，与他相好的也就一两个人而已。这说了半天，你也没告诉我，到底为什么死的是婢女，不是他？衣服。案发当日，虽然他的衣服已经烧焦，但是从灰烬上看，是棉料而不是丝绸。以一个花魁的身份，他会穿这么便宜的衣服吗？哦，这么回事儿。当务之急，找到失踪的花魁，案件就会迎刃而解。你你这不废话吗？要是这么好找，神色君能把这个蹴鞠推给我？哎，还有这杨公公。怎么会对这个案子这么上心呢？那就不关我的事了。你就不想知道，他一个艺妓能掀起这么大的风浪？嗯。兄，无恙吧？哎，苏兄，我给你介绍，这位女侠是我特意请来保护你的。啊，行，瞧不起我是吧？哎，我告诉你啊，别再让他跟着我，再跟着我。这案子我不破了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
别为难裴大人，人在江湖，一诺千金。是、啊。嗯，可我压根儿就不需要别人帮忙啊。那是你的事，不是我的事。啊，我说你这就有点强买强卖了吧？你放心，这案子结了，我自然会走。我倒是怕你久久结不了案，让本大侠不爽。我，我，我结不了的案子。那就好。哎，我说，我不管你是怎么想的，但我苏叶南真的不需要别人帮忙。这死的人叫什么呀？小姐叫静月，丫鬟叫小红。到底谁死了？这个老身也弄不明白。这静月在这儿待了多长时间呢？大概有半年有余吧。这静月姑娘原名为何？哪里人士？除了你这儿，还有其他的栖身之地吗？哎呀，大人，这些呀，我已经跟之前来过的大老爷们说过了呀。再说一遍。气、嗯、呀！他从哪里来的，我也没问过，说是到长安城来投奔亲戚，失了联络，才委身于此。爷大人，我也就知道这么多了。朕把李大人送回老家颐养天年，朝中有没有人说闲话呀？回圣上，这应该是有人欢喜，有人愁吧？这牛大人跟李大人相处不甚愉快，已有多年。不甚愉快，哼，好词。依你之见。朕该怎么做才合适啊？呃，依老奴之见。那你说说，朕错哪儿了？老奴不知，老奴造次。是珠子，就应该佩戴在身上，不应该掉在地上，不是吗？是。老奴只关心皇上的安全，其他的事儿，就算给老奴浑身胆子，老奴也不敢多说一句呀、啊。报，启禀圣上，便将来报。杨公公，杨公公。小仙儿拜见爹爹。哎，哎呦，下去吧，过来。哎，今儿个你怎么过来了？想看我死了没有是吧？哎，爹爹羞辱孩儿了。孩儿不敢顶嘴，嗯，还算懂事儿。哈、啊
，爹爹，朝里有事儿是吧？爹爹明鉴，最近边疆不太平，小的也是操心的命。圣上英明神武，原本是不用我们这些老奴分担什么的，可是我这心里呀，就总是不踏实。嘿，要是没有我们这些老奴，他圣上早就不是当今的圣上了。是啊，可是爹爹，现在的情形不比当年了。这圣上敬重的可是您呢。不仅要争，要抢，还要动脑子。是。那个什么诗人怎么会住在这种地方呢？这有什么奇怪的？这儿有很多做生意的汉人，还有很多西域来的逃兵。这王孤川呢，有一半胡人血统，他的父亲是西域来的使臣。到了他这辈儿啊，只懂得谈诗弄画，这件事跟他绝对脱不了干系。你们找谁啊？我找你们家王老爷。王老爷，快跑！有差的来了。王老爷人呢？从窗户跑了静月姑娘呢？不知所云。她没死，而且你这两天见过她。你是何人？我是谁并不重要，重要的是你不告诉我静月姑娘的下落，她有可能被人杀死。毕竟，躲得了一回，躲不了两回。静月小姐不幸葬身火海，人尽皆知。花样年岁，竟无可奈何，花落去。你画了很多他的画啊？啊，哎，谁人不愿赏芳华？不料自己才识学浅，竟无缘相谈。现在想来，还唏嘘不已。这两天就没再画了吧？啊，斯人已逝，多想也无益。看你这儿的陈设，好像还没成家吧？男儿，志在四方。不就是到处拈花惹草吗？说的那么好听。那这屋里怎么会有女人的香味呢？实不相瞒，在下也有相好的，偶尔来相会一番。他在撒谎，你就不想知道他为什么在撒谎吗？哎。问题就出在那幅画的香味上，所以静月应该是被王孤川藏了起来。那我们还不回去？哎
你现在回去找静月的话，恐怕我们连翠宝街都出不去了。裴少卿派你来我身边，不是为了让你来监视我吧？小人，让我先探探路。洋地邦地的吧，阿里奇嘎马奇拉的更的，阿拉古多阿萨拉的，真古罗嘎卡拉多真比勒斯嘎。神策军的人居然假扮西域杀手。郭大人，是不是？参见圣上。爱卿免礼，你们都退下吧。臣等告退。你们也退下吧。是。细微之处显大气象，京师地动，不祥之兆啊！圣上，微臣已经听说吐蕃联合疏勒在边境陈兵，意图侵犯。朕的面前有几块大石头，搬走了牛李党争，还有藩镇自拥，阉党干政。圣上，安于内，必先抵御外侮。输了，向来不与我大唐交恶。此次干戈，怕是吐蕃挑唆，不如分而化之。爱卿有何良策？秘密派出使臣，对输了进行安抚。剩下吐蕃，又有腹背受敌之忧，定不敢贸然侵犯。少卿、啊，那个妓院的命案进展的如何了？<笑>大人放心，属下一定会尽快查个明白。好了吧？若无他事，属下先行告退。裴少卿啊，有些事儿不是我们该管的。更不是你该管的，查不出来更好。来来来，接着来。今夜月色甚好，不如一起共饮。
，本不该吓唬姑娘的。近日，还有十几个彪形大汉过来纠缠，也不知道他们从哪里得来的消息。还好被我吓跑了。谢谢王公子的容身之恩。啊，这等老鸨，既如此不眠不休的找我，也是小女子命苦，身如飘萍。趁着大火，小女好歹逃了出来。如今，也是不想回去了。哎。绫罗靛纸，色如烟。今日听闻，却潸然。望自空舞，泥上去，冰锁风月，十八年。哎，王公子，七、啊、月姑娘，夜深路凉，公子早些休息吧。是谁？给我出来！不好了，那帮人好像又来了，我们赶紧出去。哼，装神弄鬼。你们不就是神策营的人吗？瓦格恩卡，哈拉哈汉，啊哈汉马哈达。先把过来帮我。没事吧？没事儿。走了。啊！这是什么地方？就让他给跑了，跑了，静月啊！哎，我说，你这眼睛怎么了？啊，别笑。查查西域来的那帮人，应该会有答案。西域，查一查。没事吧？没事。堂堂大唐都城，就如此不法之徒？等我去找郭大人问他们的罪。公子果真与郭大人相熟？那还有假？郭大人与家父乃知己，只是我功成媚就，不好厚着脸皮去找他罢了。如此当然好。现在我们去哪？不远处有个龙山寺，主持广智法师与我素有笔墨往来，我们暂且在庙里待上几日。啊。来。阿弥陀佛。老僧怠慢了，王公子为何选本寺最偏的住处？下面还有客房，住的会更方便一些。请，毕竟有女子，怕多有不便。既然如此，老衲就不强求了。如果有什么需求，尽管吩咐就是。好，爹爹。什么事儿啊？慌里慌张的，小的不知道哪儿没做好，没能讨圣上欢心
，那是主子有了自个儿的主意，不是你的错。可是爹爹，您老人家要是再不出来帮一把，恐怕咱们这个家当就快保不住了。他碎了吗？有咱家在，他碎不了。嗯。他。他。这。攻陷公墨国，陈兵敬上，不日就会发动针对大唐边境的战争。圣上，舒洛原本与我朝向来两不相犯，如今突然起兵，成狼子野心。应发兵征讨之。边疆数位难以抵挡吐蕃、疏勒两国，海军西征乃是必然。这西征大将军，谁人合适？圣上，臣等认为。圣上，臣斗胆自荐，臣愿意征战沙场，扬我国威。令狐将军乃神策军将军，戍守京师。怕是难以适应这西域之战。滕将军经验丰富，他去更为合适。马公公到。老奴马成明叩见圣上，圣上万岁万岁万万岁。明父。您怎么来了？快快请起，还不赶紧扶起来！许久未见圣上，甚是思念。昨夜听闻边境吃紧，老奴夜不能寐，今晨便赶过来了。不知老奴年老体弱，能否为圣上分忧？民父哪里的话，现在正需要你的意见。叩谢圣上。这老太监，仗着当年辅佐陛下登基之功，硬是指派自己人做西征大将军，实在令人愤恨。身为人臣，只能体谅圣上的难处。圣上以兵马粮草未能齐备之名，暂缓将士西征。算是和缓之策，也不知道这帮阉党葫芦里卖的什么药。姑娘，这是小生刚绘的美人图。有没有画出姑娘的神韵？王公子救我于危难，小女心存感激，来世当做牛马，以报公子的恩情。哎，我不要什么来世，我愿和你今生共度。呃，呃，公子怕是喝多了吧？啊，我是喝了点酒，可这都是小生的肺腑之言。公子请自重。金月姑娘，你就不怕我把你给交出去吗？嗯？哎呦！切！来世空言去绝踪，月霞楼上五更钟。梦<笑>未远别啼难唤，书<笑>被催成墨未浓。
静月姑娘，你真美。静月，都化成灰了，还想着他呢。化成灰。<笑>要不是我救了他，他早入了黄泉了。不识抬举的女人，啊、不像你，嗯、是心狠。已经睡着了，在哪儿？龙山寺去啊！我不去。是一伙的。你是谁？姑娘不知道我是谁，可我久闻姑娘大名，容姑娘和塞下去一个安全之处细细说了。原来你是来救我的。正是，要杀姑娘的不单西域来的杀手，还有朝廷中人，所以一个只会玩弄风月的书生恐怕救不了姑娘。跟我走。停！阉党费尽心机要抓你，说明你身上有重要机密，说不定跟皇宫内院有关。我虽然不是朝廷命官，但是你要做的事，说不定只有我能帮你。住！千马，顶住！走。裴大人，等千马的消息呢？这位姑娘是在下静月。这位是啊，大理寺少卿，裴大人。哎，我想啊，这儿已经不太安全了，不如不如去大理寺啊！哈哈，大理寺安全。怎么样？现在可以把事情的原委告诉我们了吧？醉月教坊的失火案，绝不是偶然，而是人为。要杀你的那些人，和要救你的那些人，应该都是你的同族。你的栖身之地被人发现了，所以你杀了你的婢女，一把火烧了醉月教坊，瞒天过海。人不是我杀的。快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！
什么人要出事？不知道。既然有人追杀，你为何不报官？何故逃走？我本是疏勒国人，当然也知道，又有官牒，方可在平康坊挂牌。此事发生以后，我怕官府追查到我的身份，所以便一走了之。看姑娘举止神貌，绝非小户人家出身。何故流落风尘？家父曾是来往于长安和安西的商人，从小对小女百般宠爱，所以才让我见识到了大都的繁华盛景。可是三年前，马队被劫，家父也被杀害了。可这杨大人，为何要找你啊？小女也不知道是为什么。姑娘辛苦，早点休息吧。这疏勒国和吐蕃之间最近挑起了一场战火，真的还是假的？哦，我也听说了。不过，和这位姑娘有什么关系啊？这个姑娘来自疏勒国，岂不是有点巧合了吗？看来，这个静月还有很多秘密。不过有一个人肯定知道，谁？杨公公啊，大人。听说你找到醉月教坊失踪的花魁了。大人放心，案情已经有了很大的进展，相信不日定能抓到凶手。不必费心了。案情我都已经知道了，大人是怎么知道的？见到静月，带过来。是，大人。公公，那个女的被抓进大理寺了。信息应该没错，审了吗？属下打听了，连大理寺卿梁大人都不知详情。哼！这话分明是放给我听的。你们以为我会这么容易上你们的当吗？景月。你对杀人放火一事可有说辞？大人何以判定是我杀人放火？毕女英所事惹你不悦，你失手将毕女杀死。为了毁灭证据，你竟然放火烧了醉月教坊。你来自西域，身无官邸，为了逃避牢狱之灾，投奔与王孤川。我说的没错吧？大人所言，仿佛亲眼所见。请问，有何证据？来人，带王孤川。是。跪下。原来，你已经被抓住了。当然，就是静月所为没错。我是受了他的蛊惑，才将他藏在家中。原来王公子是这么没有骨气的人。大人，此事定有蹊跷。裴少卿，不得多嘴。难道你也贪恋这女子的美貌？来人！把静月押入大牢。你怎么判我的罪无所谓？我要见圣上。<笑>圣上是你说见就见了吗？真是可笑，押下去。大大的龙，曼安判卡比利亚汉。曼卡阿拉瓦卡伊，哎，哥哥，哼，撤！
是不好了！你还有心情在这舞文弄墨、潇洒自在？你先别说，我先看看我猜的准不准。哎，你就别猜了，跟你想的完全不一样。那个老狐狸根本就没上你的当。所以呢？所以，他还让那个狗屁诗人去告景月杀人放火，景月现在已经关进大牢里。假手于人，这是一部险棋啊！险棋。大人，小女只是一介青楼女子，因遭人陷害，小女连金银财宝都来不及拿，就逃了出来。但是您可要为小女做主啊！把东西交出来，你可以不用死。什么东西啊？别跟我装傻了，你知道是什么东西？一件舒乐国的宝贝。小女真的不知道是什么，当然您一定是弄错了。大概一个月前，是有那么一个客官，长得眉清目秀的。他说他来自疏勒国。嗯，我记得他出手十分大方，可那也只是金银财宝而已。后来他就走了，再也没有来过我们醉月教坊。当真？大人，小女都这样了，哪敢骗您啊？哼，好，那我就暂且相信你。要是让我知道你撒谎，我一定会让你尸骨无存。杨公公就这么走了？我事后倒是问过他，他说：“杨公公要找什么兵符，应该是认错人了。”兵符？疏勒国？怎么了？你看看这个，这，这我也看不懂啊！说的什么呀？<笑>你笑什么呀？说呀，大神探！当初你说请我喝酒，一直到重阳，啊，这已经不是一件案子了。如果这个案子破了，可抵得上千军万马。你到时候怎么谢我呀？啊，哈，这事儿啊，我不想知道。回头我就把静月交给神策军。你想破案，做梦吧。反正呢，这醉月教坊的人。我是找到了，我可以交差了。哎，言而无信，不知其可。行，我好人就做到底。这封信呢，是杨公公投敌叛国的证据。他哪儿来的胆子？杨公公想找静月，是为了想找一个人，而那个人手上有疏勒国调兵遣将的兵符。这封信的内容是杨公公写给疏勒国大将军，说是可以准备出兵了。可是我听说，这吐蕃和疏勒已经出兵了，已经打败了孤木国，要进犯我边疆了。这有可能是假消息，是演给圣上看的一出戏。而如果他们得到兵符，有可能将假消息变成真消息。怪不得。
这西征大将军的人选上，就惊动了这老太监。圣上念旧情，就听了他的。换挡如此折腾，是想影响圣上倾诉内功的决定。全是为了自己的利益，实在太可恨。不行，我要去面呈圣上。啊，现在我们还没有实质性的证据，上面没有杨公公的名字，他大可反咬一口，说我们诬陷于他。还有就是，那帮杀手为什么会追着静月不放？啊，你们的梁大人已经不可信了，他应该也是换党一派的。现在当务之急是将静月从牢里救出来。这这这不行，这不行！静月实在太危险了。我们要是被人发现了怎么办？杨公公派的胡人杀手，应该都藏在翠宝街。到时候你就带兵进去拿人，而我就趁虚而入，以保护圣上为名，谁人都说不了什么，圣上还有可能嘉奖于你。哼！哦，炸！什么人？跟我们走。这次你又想带我去哪？若不想兵符落到他人之手，就跟我们走。听说他们是疏洛国来的杀手。启禀公公，正是。好你个胡贼，胆敢在长安城里图谋行刺！哼，活的是不耐烦了。全都给我杀光，一个也别大人，这次亏了你们大理寺了，我一定会禀告圣上，嘉奖你们的。谢谢公公。哎也许密函也是被他们抢走了。王恨，果然是他。公公，又怎么了？刚刚大理寺大佬有人劫狱，将静月带走了。知道了。寒门贼寒川。当然不行！敢跑到我这里来，这不是落人口实吗？
此生逍遥天修问，古来万事东流水。公子闲情逸致，不过既然公子不是朝廷中人，可能也帮不上小女的忙了。那倒未必，在下如果没猜错的话，姑娘应该是有诺在身。哼、嗯，在下虽然不求上进，倒是个爱看闲书的人。姑娘所在的疏勒国，与大唐之间甚是友好，往来贸易道路通达。但在三年前。疏勒老国王因病重去世，疏勒国有一王子，面色清秀。国王去世之后，王子也无故失踪，王位无人继承，只有国王的七弟暂执牛耳。他的七弟想将王子找回来，不是为了继承王位，而是想抢王子身上的兵符，号令三军，扩张版图。不错，你说的那位王子，正是家兄。父王不是病逝的，是被舅舅砍击害死的。我们兄妹俩从疏勒逃了出来，躲在长安避难。原本想向皇帝救援，可是没想到，来了以后根本没有机会进宫面圣。我们在等待机会的时候，皇帝驾崩了。加上砍击派来的杀手一直在追杀我们，我与哥哥走散了。我便委身在青楼中，等待机会。原来如此，杀父之仇不得不报。今天晚上还麻烦你跑一趟，见裴少卿，让他想办法灭圣。嗯。圣上，大概情况就是如此。哼，为了私欲。贿乱朝纲，这帮阉党，好大的胆子！圣上息怒，对圣上而言，这不见得是坏事。朕早就想整治此事，无奈朝中官员与阉党关系错综复杂，牵一发而动全身，加之马公公对朕登基有辅佐之功，朕念及旧情。左右为难呐、啊！圣上忧思天下，臣等不能分忧，惭愧。裴爱卿，臣在。那静月身份可属实？启奏圣上，尚未证实。但臣认为，如若属实，要先解吐蕃疏勒之盟。此事在水落石出之前，不宜声张。遵旨。嗯、公公，令狐将军辛苦。义父已经交代在下，务必守住疆土。令狐将军，不愧是国之两将啊！不过，这次我力荐将军西征，不是为了朝廷，而是为了将军你自己啊！哦，还请公公明示。咱们一家人不说两家话，将军作为马公公的一子，也该为公公跟自己做点事儿了。这疏勒之战嘛，可战，但不可胜。也不可败，这，这是为何？这赢了嘛，在圣上那儿就轻了；这要是败了，于谁都没有好处。只要有将军在，圣上的心里就有了牵挂，这有了牵挂，圣上也就不会瞧不起咱家了。在下，似懂非懂。嗯，如今横在圣上心里的，还不是我们这些不中用的老奴。只要将军能在边境扎下根，那我们这些没了根的人，就能有口饭吃
不知道我的话够不够明白。公公放心，如此谋略，在下佩服。公公和义父的提拔之恩，令狐不会不报。嗯。嗯。你见过没有？没见过。睁大眼睛好好看看。没见过。真没见过？真没见过。没有。来来来，尝尝这个你是谁？为什么跟着我？这葫芦怎么在你身上？我已经等候你多时了。等我？我是过来送画的。如果你想见他，就带那个输了女人来还。在哪儿？今夜子时，城南外树林。这圣上说。据记载，疏勒国国王达罗只有一个王子，名叫扑谷，子嗣仅一人，并没有女儿。哎呀，太好了！圣上答应要见你，就今晚，快随我进宫。圣上要见我？是，你刚好可以向圣上当面陈情了。今晚不行，为什么？机不可失啊！千马被杨公公抓了，要用净月去换。哎，你先随我进宫，千马，我派人去救。来不及了，他根本不是什么公主。我要不带他进宫，我们都会被牵连。你跟我走，啊，走。事情没你想的那么简单。你绑我，我可是大理寺少卿，国家重臣。这是我王兄的信物，替我保管好。哎，你们别走，你们回来，你们不能。好大的胆子！胆子再大，也比不上公公你。<笑>少说废话，把兵符交出来。跟你说了，兵符不在我手上。到了这儿，就由不得你了。<笑>回去，请你喝。嘿，这银针有毒，你要是再发内功的话，毒性散发的更快。大人，他们居然敢绑你，给我仔细找。是。这针真的有毒吗？我骗他的
，我的功力哪是那死太监的对手？那我们还不去跟他们会合？走，彩校官已经待不住了，换个地方。嗯，走。前两天，令狐来找我了。咱们这些人啊，办事儿要有个度，啊。舒服吗？怎么了，乖儿子？你以为这天底下就你长着眼睛是不？我老了，可我不瞎。你，你这是想把你爹给玩死是吧？啊？你，你，你个孽障，早没看出来，早知现在，当初就该弄。你，你不是不中用吗？那你就好好休息休息吧。你还是先走一步吧。地下的先皇们。还等着你伺候呢，你们都知道该怎么做吗？嗯，马公公驾鹤西游，公公先鼓。还是这身装扮舒服，多谢苏轩给小弟借来的衣服。看傻了？得让大理寺早日结案才是正理、啊。什么意思啊？给裴少卿点线索，好让他抓捕星月啊。你疯了！粗鲁，我自有办法。你怎么就走了，爹爹？爹爹，你怎么就这么走了，爹爹？圣上，你一定要为马公公做主啊，圣上。说，是谁杀害了明父？到底是谁？禀告圣上，奴才在外面听到动静，觉得奇怪，便通知了护卫。等护卫来的时候，几个刺客正准备逃走。马公公他，他临走之前，便说要保护保护圣上。其他几个刺客全部逃走了，只有这两个被护卫给围住。他们不想被抓，结果，结果小虎砍杀而死了。圣上。这一定是疏洛国来的杀手，要对圣上不利呀、啊！老奴早就察觉，这个静月是有所图谋。最让老奴放心不下的，是在朝中，居然有奸臣逆子与敌国暗自勾结呀、啊！圣上，请给老奴一个机会，为义父报仇啊！圣上。调集所有分屯的神策军，进入京城搜查刺客余党。公公，真的要全程搜索？嗯，那个女人一定知道兵符在哪儿。再说，时刻都要小心这点儿。要知道，不止我们在找那个女人。公公，大理寺那边来了密报。你做的事儿我都已经查清楚了，长安城的刺客是你派来的吧？你有什么证据？企图密谋行刺圣上，这就是证据。
ったのちゅ真相已经大白，你的任务也结束了。案子已经破了，不是说他不是舒勒国的公主吗？哼。真中有假，假中有真，只要静月见了圣上，一切就会自然明了。我不明白。我自逍遥去，乐作酒中仙。哈哈哈哈哈！吁。没想到这么快就把罪犯抓住了。啊，大人，这是卑职职责所在。这，大人，我们不是要回大理寺吗？不该知道的不要多问。大人，圣上说要亲自审问呢。玉玉。裴少卿，你以为我糊涂啊？那景月，当初是怎么从大牢里被人救走的？你以为我真的不知道吗？罪人裴准勾结分帮，意图对圣上不利，将裴准拿下。是，大人。说。兵符呢？杨公公，你私押朝廷命官，一律当斩。<笑>裴少卿，你好大的官威呀、啊！静月姑娘，你要是再不说，我就先杀了他。你，反正他与我无碍，杀了便是。哎，静月姑娘，我跟你无冤无仇，我，我我我说。兵符不在我们身上，苏燕南说，兵符放在我们这儿不安全，他要拿着去见圣上邀功。事到如今，我也没必要隐瞒了。哦。大人和静月呢？杨公公那儿，不要杀我。那你为什么要抓我们呢？裴大人说，兵符在你那儿。哼，这裴准呢，他还真干了件聪明事。啊，现在大理寺已经是杨公公的地盘了。你们呢，就跟在我后面，让他押我进杨公公府。哎，你到时候去通知郭大人围攻杨府。如果我进去以后没有出来，就说明静月一定在里面。到时候不要顾及我安危，带兵去拿人。杨文仙对圣上有二心。你要是助我们的话，我就保全你性命；你如果出卖我们，必让你死无葬身之地。我带你们过去。
，我们又见面了。杨公公，兵符不在我这儿，但我知道兵符的下落。哦、oh? ，我这个人其实很明事理，什么疏勒国，什么朝堂之事，在我眼里都不是事儿。只要对我有好处，一切都是可以谈的。<笑>嗯。咱家很欣赏你，谢谢公公。说吧，你想要什么好处？正所谓英雄难过，美人管。<笑>好，只要你交出兵符，那个净月就归你了。谢谢公公。不过我想先见他一面。哎，咱们做人做事儿都比较爽快。你先交出兵符，想怎么见都行。公公有所不知，如果我就这么把兵符给公公，静月必定怪罪于我，到时候别说抱得美人归了，他想杀我的心都有了。所以我想请公公配合我演一出戏。哦，我知道兵符的下落，所以公公缉拿我，和他关在一起。由于我和他有约在先。所以不能说出他的下落。公公要杀静月，我为了救静月，不得已说出兵符所在的位置。哈哈哈妙计。进去。哎。你怎么被抓进来了？完了。完了完了！你怎么还没死啊？都怪你！当初求我的时候，你可不是这么说的。现在倒怨起我来了。静月姑娘，嗯，没事吧？嗯。还不是你出的馊主意，啊？让我去救静月姑娘，现在倒好。你说的都是真的？是，属下不敢进门公公。哼，他郭长之是个什么东西，敢跟我斗？嗯，现在圣上已经认定这帮人是私通疏勒国的叛党，只要他敢来了，那他这辈子也就到头了。那那个苏艳南，嗯，好戏才刚刚开场，岂能虎头蛇尾呀、啊？吩咐下去，今天晚上，所有神策军在附近埋伏，只要有人过来，就让其死无全尸。是。你们要带老子去哪儿？说吧，兵符在哪儿？哼，我知道。你，我不想让他们杀了你。好，你要是说出兵符的下落，我可以放他一马。我早就怀疑你身份了。你说你是疏勒国的公主，但是疏勒国王根本就没有女儿，所以你一直在欺骗我们。苏叶南，坎吉登基以后，扑谷王子不服，于是让你拿兵符来长安，想有朝一日借助我大唐兵马杀回疏勒，杀掉坎吉，重新登基。不知道我说的对不对？
，原来如此。静月，为了一个乱臣贼子，值得吗？哼，原来你是这样的人。贱婢，最后再问你一次，兵符在哪儿？兵符就在他们那儿。好啊，都到齐了。对不住了，幸运，不，是普谷王子。为了拖延时间，让他们来救你，不得不胡言乱语了。原来如此，杨公公，你的神策军应该还埋伏在你官邸周围吧？等他们得到消息赶过来，一切已经来不及了。原来你们几个是串通好了耍我呀？杨公公，你的死期到了。苏大哥，你真的要冒这个险吗？万一……这是唯一的办法了。即便郭大人得到消息，以神策军的力量也不容小觑。到时候一定是一场恶战。万一他们趁乱杀了静月，反过来诬陷郭大人勾结外寇的话，就是有理也说不清楚了。所以只能赌一把了。赌那个手下一定会把事情告诉杨公公。万一他不会说呢？杨公公生性残暴，他的属下应该不敢欺瞒于他。到时候见机行事。如果不如我所料，我会拼死保住静月。他应该不会把我们所有人都杀了，因为他的目的在于那张兵符。苏大哥，没事，放心吧。如果按我的推断，他一定会跟着我们出来，来个调虎离山计中计的，好躲避神策军包围的杨府。到时候你就跟在我们后面，一旦确定位置，立马通知郭大人带兵来拿人。嗯。圣上在此，还不束手就擒？这就是你对朕的忠心吗？没错，这都是本公公干的。你能奈我何呀？你们这些废物，又能奈我何呀？放肆！给朕拿下！
，你串通砍旗，扰乱江山社稷，人人得而诛之。<笑>江山社稷、嗯，谁的江山？谁的社稷？即便是条狗，也会想办法活下去。扰乱江山社稷，搅得天下不宁，这就是你所谓的活下去。人活着，总要憋一口气。现在死了，也总比以后看着自己凄凉的好满腔抱负，谁人问？只见荒草，莫白骨。舒勒国公主扑谷参见圣上。扑谷竟是女儿身，果然英气不凡。谢圣上夸赞。舒勒国与我大唐一直交好，你父亲也常常派使者来往长安。朕希望你回去以后能平乱反正，化浊为清。父王尚在砍棘手中，不得自由。如今我只身回去，怕难以得偿所愿。公主殿下。阿坎吉这么费尽心思寻找兵符，这说明他并不得民心。等公主殿下回国，定能规劝民心。天下百姓谁不希望过平和的日子？扑谷请求陛下借我守疆将士回国评判，救出父王。如今守疆将士人数不足，况且吐蕃一直对我边境虎视眈眈，此时调走守疆将士。容易让他们趁虚而入，造成不必要的麻烦。你看这样如何？朕任命你为西征大将军，从长安调走五万军马，助你一臂之力，如何？谢圣上。哟，嗯，这么好的天气，别打扰爷的兴致。嗯，哎，谢谢苏兄，今天我是来告别的。不敢当。扑谷大将军，裴大人，哎，嗯，该还给我了。这不是？你以为他喜欢你啊？没喝酒吧？啊。这就是兵符。兵符。嗯。哦。告辞。我最讨厌送人了，以后有机会再见吧。我送送你。嗯。苏大哥，你是怎么猜到我身份的？那天你穿着男装，毫无不适之感，有王者之风，所以我就在猜想，你应该就是疏勒国的那个王子。苏大哥见谅，国家大事，扑谷不敢轻信于人。我的父王向来与大唐交好，子民安居乐业，可是我的舅舅坎吉大将军野心很大，他不仅觊觎王位，还要开疆拓土，我的父王自然不允。他就联合与我父王不睦的那些王公贵族，将父王囚禁于地牢。王位事小，黎民体大。